oggi con questo dipinto vi voglio parlare dell'incredibile caso di Mazeppa, ovvero l'ucraino Ivan Mazeppa, quel ragazzo legato nudo sul cavallo che ce la fa, diventa tamano dei cosacchi ucraini per lo zar, poi lo tradisce, va a combattere con il nemico Carlo XII di Svezia, perde ma diventa l'eroe dei cosacchi. In realtà si chiamava Ivan Stefanovic Koledinsky, cresciuto alla corte del re di Polonia. Sognò la loro indipendenza in un regno ucraino autonomo. Morì forse suicida nel 1709 e fallì il suo sogno. L'Ucraina divenne russa, i cosacchi passarono definitivamente al servizio dello zar. Ma perché vi racconto la storia di quest'uomo? Beh, perché il suo mito trasversale ed europeo ebbe degli effetti su arti, stili, lingue diverse, collegandoli. Lord Byron gli dedicò un poema epico nel 1819. Alexander Sergei Puskin gli dedicò il poema Poltava. Victor Hugo scrisse su di lui il poema Mazeppa. Franz Litz gli dedicò nel 1851 il poema sinfonico Mazeppa, nonché il quarto dei suoi dodici studi d'esecuzione trascendentale. E la pittura romantica contribuì enormemente alla creazione del mito. In fondo, che c'è di più romantico di un bel giovane polacco legato di notte nudo su un cavallo per punire la sua esuberanza sessuale? Mazeppa infatti fu sorpreso da un notabile a letto con la propria moglie. Da Jericho a Delacroix tutti si confrontarono con il tema di Mazeppa. Dopotutto la storia fu per la cultura romantica non fonte di insegnamento, ma regno della fantasia da cui attingere per creare opere straordinarie. Lo studio ad olio Mazeppa di Vernet del 1826, realizzato prima del grande dipinto conservato al Musée Calvé di Avignone, rappresenta l'eroe nudo, legato al dorso di un cavallo selvaggio lanciato al galoppo. Mazeppa non rappresenta solo un uomo, il cui istinto animale lo ha portato a subire un'atroce punizione. Incarna anche l'emarginato che viene condannato dalla società. In questo senso Mazeppa è un simbolo romantico di autosufficienza e determinazione artistica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.